আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক আমি নুরুল হক এনটিভি নিয়মিত পাক্ষিক ভ্রমণ বিষয়ক অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত সেই সাথে ইউকে এবং ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আপনারা যে বা যাহারা আমাদের এই ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠান দেখতেছেন আপনাদেরকেও স্বাগত আর হ্যাঁ আমি গত দুই সপ্তাহ আগে বলছিলাম আগে আজকে হয়তো অন্য কোনো নতুন অতিথি নিয়ে নতুন কোনো টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব তার ব্যতিক্রম না আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা আপনাদের জন্য দুজন নতুন অতিথি আমন্ত্রণ করেছি তারা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আজকে আমাদের ট্রাভেল গাইডের প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়েছেন আমি তাদেরকে কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিব তার আগে আজকে বলছিলাম ভিন্ন একটা টপিক থাকবে ভিন্ন নতুন অতিথি থাকবেন তো আলহামদুলিল্লাহ আমার আমি আপনাদেরকে কোন পরিচয় করবার আগে আমি বলে রাখি আজকে টপিকটা কি কারণ আমরা গত দুইটা টপিক ছিল হজ নিয়ে যেহেতু সদ্য ফিরত হাজি সাহাবদেরকে নিয়ে প্রোগ্রাম ছিল আমিও হজ থেকে ফিরত ছিলাম এই জন্য আমাদের টপিকটা ছিল হাজ রিউনিয়ন আজকে কিন্তু আমরা টপিক ডিন ভিন্ন আর অবশ্যই আপনারা কৌতূহল হচ্ছেন টপিকটা কি হবে সেই জন্য আপনাদেরকে আর কৌতূহলের মধ্যে রাখবো না এখনই বলে রাখছি আজকে টপিকটা হলো ইউরোপ এট এ গ্লান্স তার বাংলা মোটামুটি কথাটা আসে যে এক নজরে ইউরোপ ইউরোপ তো একটা বিরা মহাদেশ সেটা তো আর সব সব দেশ নিয়ে সব কান্ট্রি নিয়ে অথবা সবটা সিটি নিয়ে কথা বলা যাবে না বাট আমরা হয়তো কোনো কোনো একটা দেশের মরক্কো অথবা বেলজিয়াম ফ্রান্স স্পেন এই সমস্ত কিছু দেশের কিছু বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ করবো ও দেশের কালচার ও দেশের রেহেন চেহেন উঠা বসা কীরকম খাওয়া দাওয়া তাদের পরিবেশ তাদের ইনকাম তাদের যে রিলিজিয়াসলি তাদের যে কালচার আছে সেইগুলো সেগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করব আর সেজন্য দুজন অতিথি আছেন আমার ডান পাশে উপবিষ্ট এই মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম উনি প্রফেশন বিজনেস আসসালাম আলাইকুম শামসুল আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন ধন্যবাদ আমার অনুষ্ঠানে এসে জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আমার বাম পাশে উপবিষ্ট আছেন আপনাদের অতি পরিচিত মুখ আমার অনুষ্ঠানে উনি অনেকবার এসেছেন উনি আমাদের গর্ব আপনারা ওনাকে চিনেন উনি ও নাম হলো নাম বলছি যেন বলার জন্য আপনারা জানেন ওনার নাম ওনার নাম হলো অলি খান উনি আগে ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট বিসিআর আর এখন উনি সেক্রেটারি বিসিআর তো আমি অলি খান ভাইয়ের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করি আসসালাম আলাইকুম আপনি কেমন আছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার অনুষ্ঠানে আবার আসার জন্য থ্যাংক ইউ ভাই আপনি আমাদেরকে দাওয়াত করার জন্য আর আপনি আমার দর্শকদের সম্বন্ধে একটু বলুন থ্যাংক ইউ ট্রাভেল গাইড ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক প্রোগ্রাম এবং আমি মনে করি এটা থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায় আপনারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে যাইতে হলে কীভাবে কী করতে হয় অনেক সময় মেডিকেল কিছু ইস্যু থাকে যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আপনি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে যদি আপনি কোথাও যাইতে চান তাহলে মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপার আছে তারপরে আপনার অনেক কিছু ব্যাপার আছে তো এগুলো আসলে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে অনেক তথ্য পাওয়া যায় আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যেটা আপনারা বেনিফিট পেয়ে থাকেন সেটা হচ্ছে যে হজ হজ সম্বন্ধে বিগত যে দুই প্রোগ্রাম হয়েছে আপনার অনেক তথ্য দেখেছেন অনেক তথ্য পাইছেন যে কীভাবে আপনারা হজ পালন করবেন তারপরে কীভাবে কোথা থেকে টিকেটগুলো আপনারা কিনবেন আর অনেক সময় অনেক কিছু দেখা যায় অনেক মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক কিছু দেখা যায় কিন্তু ট্রাভেল গাইড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক পুরনো একটা প্রোগ্রাম আমার নুরুল হক ভাই প্রেজেন্ট করে থাকেন সব সময় এবং উনি কিন্তু রিয়েলি খুব ওয়েল প্রেজেন্টেড ওয়ে উনি প্রেজেন্ট করেন তারপরে অনেক মানে জেনুইন তথ্য আপনাদেরকে দিয়ে থাকেন তা আমি সবার কাছে আমার আশা থাকবে যে আপনারা সব সময় এনটিভি দেখবেন এবং এনটির সাথে এনটিভির সাথে ট্রাভেল গাইড প্রোগ্রামটা আপনারা উপভোগ করবেন থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি অনেক বেশি বলছেন থ্যাংক ইউ উনি বলবে তো একটা কথা বলেন না বাড়ির গরু সিলেটি কথা বাড়ির গরু বাড়ির গাছ খায় না আমরা লুঠো নিয়ান আমরা পাশে পাশে থাকি আমি মনে করি দুইবার ডেইলি দেখি সকালে একবার বিকালে একবার বেশি বলে ফেলছেন মাফ করবেন আমি এখন যাচ্ছি শামসুল হকের কাছে শামসুল ইসলাম আপনি একটু আমার ভিউয়ারদের সম্বন্ধে একটু বলুন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ প্রথমে আমি জানাই রাম আমার এন টিভির ট্রাবল গাইড প্রোগ্রামের পরিচালক সম্মানিত সঞ্চালক জনাব নুরুল হক সাহেবকে যিনি আজকে আমাকে আসার জন্য গেস্ট হিসাবে দাওয়াত করেছেন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি এন টিভির সকল খোলা কুশলীর সহ এবং আজকে যারা সময় দিচ্ছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সালাম জানিয়ে শুরু করছি ট্রাবল গাইড মূলত দেশের বাইরে যাওয়া যাওয়া উপলক্ষে যে সকল যতটুকু নিত্য প্রয়োজনীয় আছে আমাদেরকে আমি বিশেষ করে ট্রাভেল গাইড দেখি সব কিছু কিছু সময় যখন স্কুল হলিডে হয় তখন বাইরে গেলেও এই ট্রাভেল গাইডের অনেক তথ্য 
তথ্য সংগ্রহ করা যায় তার ট্রাভেল গাইডের প্রোগ্রাম থেকে এবং নুরুল হক সাহেব অত্যন্ত সুন্দরভাবে ট্রাভেল গাইডের বিশেষ করে হজের মৌসুমে যে হজের বিষয়টা তুলে ধরেন আমাদের অলি খান ভাই বিস্তারিত বলেছেন যে এখান থেকে মেডিকেল ইস্যু ইন্স্যুরেন্স ইস্যু অ্যাক্সিডেন্টাল অনেক স বিষয় থেকে থাকে যেটা আমরা ট্রাভেল গাইডের মাধ্যমে পেয়ে থাকি তো ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন ধন্যবাদ আপনার ধন্যবাদ শামসুল ইসলাম আপনার সুন্দর কথা রাখার জন্য দর্শক আমরা শুনছিলাম শামসুল ইসলামের কাছ থেকে এই ওনার অভিজ্ঞতা ট্রাভেল গাইড নিয়ে এই ট্রাভেল গাইড যে অনুষ্ঠান যে প্ল্যাটফর্ম সেই প্ল্যাটফর্মটা শুধুমাত্রই আপনাদের আপনাদের ইনফরমেশন শেয়ার করার জন্য নতুন নিত্য নতুন অনেক ইনফরমেশন আছে সেগুলো শেয়ার করার জন্য আর আমার যে অতিথিরা আসেন অনেক অনেক প্রোগ্রামে তো অনেক অতিথি আসতে পারেন যে কোনো অতিথি আসা যায় কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানে সবাইকে নিয়ে আসা যায় না আমি সেই জন্য দুঃখিত অনেকে আমাকে পেলে ফোনে বলেন কি আমাকে ফেসবুকে লিখেন পার্সোনালিও বলেন অনুষ্ঠানে আনার জন্য কিন্তু সবাইকে নিয়ে আসা যায় না কেন অভিজ্ঞতার ব্যাপার আছে উনি যে এসে বলবেন এখানে কিছু তো অভিজ্ঞতা থাকতে হবে আপনাদেরকে ইনফরমেশন দিতে হবে ইনফরমেটিভ হতে হবে আমি মনে করি আজকে আমার অনুষ্ঠানে দুজনই অনেক ইনফরমেটিভ তাদের কাছে অনেক ইনফরমেশন আছে স্পেশালি অলি খান ভাই উনি তো ফ্রিকুয়েন্ট ট্রাভেলার বলা যায় উনি অনেক জায়গায় যান অনেক সময় যান এই অনেক অনুষ্ঠানে যেতে হয় উনাকে দেশের বাইরেও এখনও বোধ আমার মনে হচ্ছে যাবেন আগামীকাল যাচ্ছে বাংলাদেশে একটা বড় প্রোগ্রাম হচ্ছে হয়তো সেটাতে যোগদান দিবেন আর লোকাল তো রিজনাল যেগুলো প্রোগ্রাম আছে সেগুলোতে থাকেন আর এই যে শামসুল হক সাহেব আছেন উনি বাংলাদেশেও জড়িত ছিলেন সামাজিক কাজ কাজকর্মের মধ্যে এখানেও জড়িত আছেন উনি মঙ্গলবাজার অ্যাসোসিয়েশনের সাথে সংযুক্ত সম্পৃক্ত আছেন সেই সাথে উনিও ট্রাভেল করেছেন ইউরোপে অনেক জায়গা উনি লেখাপড়াও করেছেন বাংলাদেশে বাংলাদেশ সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা ইউরোপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে আমরা আজকে তাদের কাছ থেকে শুনব আপনারাও আপনাদেরও যদি কোনো অভিজ্ঞতা থেকে থাকে ইউরোপ নিয়ে কোনো একটা কান্ট্রি নিয়ে যে কথাটা বললে অনেকের ফায়দা হবে উৎসাহ হবে অথবা কারোর একটা দেশ সম্বন্ধে আপনার জানা আছে যেগুলো বললে কেউ যদি ট্রাভেল করে ওই দেশে তার ফায়দা হবে লাভ হবে তাহলে আপনিও আমাদের সাথে ফোন করতে পারেন অথবা আপনাদের অপিনিয়ন অভিমত আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আপনাদের টিভি স্ক্রিনের নিচে আমাদের টেলিফোন নম্বর লেখা আছে ওইটা আপনারা দেখে ফোন করলে অনেয়ারে আপনার কথা সবাই শুনবে আমরা শুনব আমি চলি এখন অলি খান সাহেবের কাছে ওনার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শুনবো উনি কোন দেশে সদ্য ফিরত আমি মনে হয় উনি জাস্ট অ্যারাইভড কয়েকদিন আগে বেলজিয়াম ফ্রান্স আর কোন দেশ বললেন হল্যান্ড হল্যান্ড এই তিনটা দেশ উনি জাস্ট সফর করে আনলেন ভ্রমণ করে আসলেন তো উনি মনে বলা যায় ভ্রমণ পিপাসু আপনি একটু বলুন আপনার এই সফরটা কেমন গেল থ্যাংক ইউ নুরুল ভাই আসলে হয়েছে কি আমি একজন মানুষ যে আমি নিজে সব সময় এক্সপ্লেন করতে ভালোবাসি তো আমার এইবারের ট্রাভেলটা ছিল আমি নিজে ড্রাইভ করে গেছিলাম হ্যাঁ গাড়ি দিয়ে ড্রাইভ করে না 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 টিকিট তো বিকবে এটা তো এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য বললাম না আমি প্রথমে যে এক্সপেরিমেন্ট করতে চাচ্ছিলাম তো আমি আগে অনেকবার গেছি আপনার বেলজিয়াম পর্যন্ত আমি গাড়ি চালিয়ে গেছি কিন্তু হলার পর্যন্ত যাই নাই এবার প্রথম গেলাম হল্যান্ড তো আমি যেটা এক্সপেরিমেন্ট করলাম সেটা হচ্ছে যে এবার এইবার গেলাম ইউরো টান্ডেলের মাধ্যমে তাহলে ডিফারেন্সটা একটু দেখি নর্মালি তো আমরা পিয়ানো ফেরিতে যাই বা হ্যাঁ উবার ফেরি ওগুলা টানেল দিয়ে গেছি তো আমি আপনার এখান থেকে টানেল থেকে আমি ওখানে কালে থেকে নামছি কালে থেকে নামছি ওখান থেকে প্রায় চার ঘন্টা ড্রাইভ হল্যান্ড এবং ওখানে যাওয়ার পরে ওখান থেকে আপনার ফ্রান্সে ঢুকে ওখান থেকে প্রায় ঘন্টা খানিক ড্রাইভ করা লাগে করার পরে আপনি বেলজিয়ামে ঢুকে ফেলবেন বেলজিয়ামে যাওয়ার পরে বেলজিয়াম আবার বেশি না বেলজিয়াম এই মাত্র বেলজিয়াম একদম ছোট্ট ছোট্ট একটা দেশ হ্যাঁ আর তবে বেলজিয়ামে গোড়া হয় নাই আমার আমি শুধু পাস করছি দেখছি মানে হ্যাঁ বেলজিয়াম হয়ে বেলজিয়াম পাস করি তারপরে হল্যান্ড তো ওই হল্যান্ডে গেছিলাম আর কি আসলে ডেস্টিনেশন কি হল্যান্ড ছিল ডেস্টিনেশন হল্যান্ড ছিল হ্যাঁ 
মানে আমস্টারডাম থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূর এটাকে বলে আলমিয়ার ডাচ বলে বোধ হ্যাঁ ডাচ হ্যাঁ তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ডাচ এবং জানি না আপনারা জানেন কি না হল্যান্ড প্রত্যেক দেশের কিন্তু একটা সীমিত একটা ইয়ে থাকে ওই যে আয়তন থাকে হ্যাঁ যে এই দেশে যে মনে করেন বাংলাদেশে হচ্ছে পঁচপান্ন হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই বর্গ মাইল হ্যাঁ আর হল্যান্ডের হচ্ছে এই এক দেশ হচ্ছে দুনিয়ার মধ্যে সেই দেশের আয়তনটা কিন্তু প্রতি বছরই বাড়তে থাকে তাই না এটা বড় হয় সমুদ্র থেকে হ্যাঁ আর হল্যান্ড হচ্ছে এমন এক জিনিস হল্যান্ড হচ্ছে কিন্তু আপনার পানির মধ্যে চার দিক দিক কিন্তু পানি আর প্রতি বছর হয় কি আপনার ওই যে এক সাইড আপনার গড়ে ওরা আবার এটাকে মানে ইয়ে দিয়ে আবার এই দেশটাকে মানে যেই দিকে মানে মাটি উঠে সেখানে আবার ওরা এই ক্যাপ দিয়ে দেয় দিয়ে আর কি মাটিগুলো ঠিকিয়ে রাখে তো মানে প্রতি বছরই হল্যান্ড কিন্তু বড় হইতে আছে দিনে দিনে আমরা যদিও টপিক না কথা প্রসঙ্গে বলছি বাংলাদেশের মানচিত্র কিন্তু বদলে যাচ্ছে তাকে আপনি জানেন তো সরকার বোধ বর্তমানে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন একটা মানচিত্র করবে আর এই সমুদ্র তো অনেক জায়গা বাইর হচ্ছে না এটা তো এটা তো মানে স্বাভাবিক এটা হয় কিন্তু হল্যান্ড হচ্ছে মানে প্রতি বছরই তাদের হচ্ছে কি মানে যেহেতু পানির মধ্যে দেশটা এবং তারা তো মানে একদম পানির লেভেলে কিন্তু তাদের দেশটা একদম সি লেভেলের ঠিক লেভেল হচ্ছে তাদের দেশটা এবং না বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে কোনো সাইড কমে না কারণ কমলে তো সিটি চলে যেত হ্যাঁ মানে অনেক ওরা নতুন ডেভেলপ হয়েছে কোনো কোনো যেটা আমি যে আলমিয়ার যেটাতে যাই আলমিয়ার যেখানে আমার চাচা তো ভাই বোন ওরা থাকে আমার চাচি একজন থাকে হ্যাঁ ফ্যামিলি থাকে ওনার অনেক দিন ধরে তো ওনাদেরকে ভিজিট করতে গেছিলাম আর কি সুন্দর একটা ছোট্ট একটা মসজিদ আছে তারপর আপনার অনেক মুসলমানও আছে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে যদি কেউ যায় তাহলে খাওয়া দাওয়া হালাল ব্যবস্থা হালাল ব্যবস্থা আছে আপনার ওই আমি যেখানে গেছিলাম আলমিয়ার ওখানে হালাল দোকানও আছে ইন্ডিয়ান তারপরে পাকিস্তানি দোকানগুলো আছে ওখানে হালাল কিনতে পাওয়া যায় বাঙালি দোকানও আছে আর আমস্টারডাম তো আমস্টারডাম তো আছেই আছেই আমস্টারডামে অনেক কিছু আছে আমস্টারডাম হচ্ছে মানে মেন ক্যাপিটাল অফ নেদারল্যান্ড আপনি বললেন আয়তনটা বাড়ে জনসংখ্যা কীরকম তাদের দেশে তাদের জনসংখ্যা আমার সঠিক জানা নাই আমার মানে মন থেকে চলে গেছে বাট তাদের জনসংখ্যা বেশি না কারণ তাদের ন্যাশনাল ফুড খানি কি আমাদের দেশে তো এই ব্রিটিশদের মতনই মানে ডাচদের মধ্যে আর কি কিছু ডিফারেন্স আছে যেমন ধরেন ওরা ব্রেড টেড আবার খুব বেশি ভালোবাসে ব্রেড খুব বেশি পপুলার জানা আছে আপনি তো বাংলাদেশের লেখাপড়া করে আসছেন জি আমি যতটুকু জানি তারপর আপনি বাংলাদেশের আয়তন বলতে পেরেছেন সেই যে ছোট সময় মুখস্থ করেছেন এটা এখনো শুরু আছে এখন 55500 58 বর্গ মাইল আপনি যখন এগুলো জানেন তাহলে জানেন ডাচটা কিন্তু বাংলাদেশে গিয়েছিল এই ওদের নাম ছিল অলন্দাজ শুরু আছে অলন্দাজ বা ডাচ নামে পরিচিত তারাও গিয়েছিল আগে ভারতবর্ষ আমি ইউরোপের মধ্যে আপনার ফ্রান্সে গেছি ফ্রান্স পর্তুগাল স্পেনের কিছু ফ্রান্স পর্তুগাল মরক্কো মরক্কো দর্শক দর্শক আমরা শুনব এই শামসুল ইসলামের কাছ থেকে উনি ইউরোপের মধ্যে কোন কোন দেশে গিয়েছিলেন আর আমার মনে হয় উনি ইউরোপ মনে হয় না আমি উনি বলছেন মরক্কোতেও গিয়েছেন তো আমরা অবশ্য মরক্কো নিয়ে বিরতির পর মরক্কো নিয়ে কথা বলবো আপনারা কেউ কোথায় যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা শুনব শামসুল ইসলামের কাছ থেকে মরক্কো নিয়ে